第二十八次实验开始在看什么？往这街上人来人往的人啊，大家其实都挺忙碌的。对呀、啊，上班有上班的忙，下班也有下班的忙。这城市还挺有意思。当你跳出来看看这些行人，你突然间觉得自己没有那么辛苦。那是因为每个人都有坚持。你的坚持我想到了，可是我没想到的是，你竟然在偷偷的做实验。所以说你会告诉江总吗？出于原则，你现在的做法，我并不支持。也就是说你会？我需要知道，你在物流分拣，还有自动驾驶项目，这两个时间分配是什么？收集证据啊！说不说取决于你。我们整个组现在在工作的时间之内，都在全力以赴的去攻克物流分拣系统。但下了班之后的时间是我们的，我们每周有三天的时间去负责研究自动驾驶项目。有问题吗？那你研究项目需要的资金呢？之前的资金还有银鱼，还能坚持一段时间。你真的是一个疯子！你让唐小涵尽快做一份你现在自动驾驶项目最新的实验结果给我，我需要进行评估一下，越快越好，送到我的办公室，这是我对你的第一个要求。下一个呢？对于你这种作为，我并不支持，但它是你自由的时间，我也没有理由反对。所以，我第二个要求就是，工作归工作，要劳逸结合，不要影响你的身体，否则，你会心疼我。我不想付工伤医疗费。好了，时间不早了，喝完这杯赶紧撤了。嗯，对了，我早上起来看到他了，一个完好的他。谢谢你。我要谢谢你，知道了我的秘密，还能这么客观的跟我对话。送你一首歌。这是干嘛呀？举报你！不是你昨天晚上跟我说的话、啊，吓坏了吧？你是不是觉得你手里有我的把柄，就可以为所欲为的在这威胁我、戏弄我呀？啊！我现在就跟江总说去。说什么啊？江总是这样的，我最近发现物流分解项目小组做的非常好。所以呢，我想以小组的形式去参加大型物流项目的需求会，这不来问你们吗？这个之前没听你们提过，啊，是这样。
这个消息啊，昨天晚上刚刚得到，所以我连夜跟徐总探讨了一下，今天应该过来跟您汇报一下。好，按你们说的办。徐总确定小组成员。您注意身体啊。这家伙装模作样，还挺能演的。你也不赖呀，还连夜跟徐总探讨了一下。哼。我到了，江总。今天你这么辛苦照顾大家团建，还有这么绅士的把我送回来，谢谢你。你早点回去休息吧。今天我喝了很多酒，但是我没喝多，总是有些奇怪的想法，止不住的往回想。当初这个房子是给我前妻准备的，今天站在这个电梯间呢。我和我前妻的一步一步，就在眼前。江总，我认为啊，人是应该往前看的，总不能一直停留在过去吧。这房子，我前妻也挺喜欢的，一直没住过。现在，你住在这里，也许这就是命运吧。我今天晚上喝了有点多。我就先回去了。那我扶你进去吧。啊，不用不用，我自己可以的。哎，那你自己怎么行啊？江总，你们这是干嘛呢？啊，我有点喝多了，所以江总要扶我进去呢。哼。哎，要不这样，江总，你也没少喝呀，你早点回去休息。我们俩住邻居，我来照顾他。今天团建你，你怎么这么早就回来了？哦，我这不前两天身体不太好，住院了吗？医生让我一定要听话，说只有照顾好你自己的身体，才能更好的为你们公司效力。那那你早点回去休息吧啊，我来照顾丽萨。哎，江总，同工程师呢，正好是我邻居，所以他照顾我也也挺方便的。你今天喝的也不少吧？要不你就先回去吧。那就交给你了。晚安啊，江总。谢谢啊。我的天哪！要不是你出来帮我解围，我还真不知道怎么圆这个场。谢谢你啊。喂。怎么了？我跟你讲话呢，你怎么爱答不理的？啊，不客气。什么情况？我只是觉得女人出门在外应该学会注意分寸。我怎么了？吃错药了喂，师妹，还没睡吧？哦，还没呢。我还是不放心你。其实，我在楼下还没走，还是想来看看这套房子，就当是和过去做个告别吧。但是今天，真的，我的情绪真的很。江总，又见面了。童工程师，你怎么还在？我这不护送徐总回来吗？后来我俩这过程中探讨了一下项目问题，你看，这电脑都带了。这么敬业？嗯，你不是想看房子吗？要不先来看看。来，请。看完了，都挺好的，还是以前的老样子。我买了一些家具家电
我这边不影响你们工作吧？不影响。要么一起聊聊？来呀、啊，一起啊。所以说我还是单纯的认为，这个 v i n o 光是升级是不够的，他最重要要做的是革新，根据我们中国的国情来革新。我完全同意，哪怕没有那么快的去实现。但是只要是客观的、合理的，那客户就喜欢呀，一定是根据我们的节奏来呈现的。嗯，江总，您觉得好？啊，都挺好的。哎，江总，要不要我们一起风暴一下我们新物流机器人的方向？不了，我今天确实有点来不及了，我先回去了。你们继续风暴吧。哦，那我们送你。好。送你一下。难为你了。哎，对了，你说你大半夜找我过来帮忙，你怎么不叫那个？叫什么来着？哦，国王。跟他有什么关系啊？怎么感觉这个人有点见不得人啊？天天躲躲藏藏的，见光死了。你好像很关心他。我是关心你。我是关心你的安全，免得大半夜经常向我求助，让我过来帮你。其实有些事情你没有必要问的那么清楚。那天不是看见了吗？我看到啥？哦。你说的是小野日料那一天，对不对？因为巧遇啊。继续装。我跟你装什么装了？真是偶遇。你听到我的电话，你就跟着我出去呢。不然你以为我为什么无缘无故就走了呢？还有啊，同意。我真的搞不清楚，你那么喜欢跟踪我，就那么关心我的私生活，你是不是喜欢我？我喜欢你，嗯？我又不是江胖子，又不是国王，我为什么要喜欢你啊？你说你这个身边呢，这么多男性朋友。你为什么会离我越来越近？我什么时候离你近了？没有近吗？你搬到我们家隔壁来住，还不近，还要怎么近？搬到我家来住。童宇，我警告你。哎，徐东，江大牌也好，还是国王也好，我跟他们什么关系？跟你一点关系都没有。就相当于我从来不去关心你的私生活是一样的。我有问过你跟什么女人是什么关系吗？我坦坦荡荡、啊。对，坦坦荡荡，所以你一无所有。因为像你这种男人，没有女人会喜欢你。谁说没有人喜欢我？今天这么跟怨妇似的，我说一句，你写一句。发什么？有的男人啊，总以为自己是银河系的中心，以为自己是太阳了，殊不知银河系也只不过是众多星系当中沧海一粟吧。而且他非但不是太阳。还是一个随时都会爆炸陨落的小小小小小小小小陨石罢了，可笑，可悲，可可恶。确定
一个字不修改。一切正常，恢复的挺好的。谢谢你啊，白医生。啊，对了，那个上次请您吃饭也没吃好啊，什么时候给我一个将功补过的机会？改天你想吃什么，你来点。真的吗？正好今晚我不值班，要不今晚怎么样？呃，很好啊。但是我不想去外面吃了，要不咱们随意吃点家常菜。其实我这个人平时不怎么喜欢在外面吃饭，我觉得家里吃既干净又卫生，同时也能保证足够的营养。就是不知道，童先生愿不愿意请我去家里吃顿便饭，或者说，你压根就不会做饭。我跟你说，我做饭非常好吃，今天晚上就去我们家吃饭。我等一下要把地址发你，好。不用了，我知道的。徐总，过来买吃的。哎呀，今天家里面来客人啊，买这么多东西。啊，对啊，今天晚上有个约会。徐总，要不要一起？我是说一起吃饭，你想买？我猜你也不去。徐总买这么多零食，是想自己一个人独享夜晚？我给您一个建议吧，好吃的适合和最好的朋友一起分享，一个人吃没味儿。不要碰我东西！谢谢你啊，不客气。倩倩，七素。白医生，哦，发展够快的。我怎么也开始干这么龌龊的事？你还有这个习惯、啊？对啊，你知道吗？其实这句话的真正含义是对食物说：“谢谢你用你的生命延续了我的生命。”你不觉得知道这个以后，每一顿饭都变得温柔起来了吗？可是我的感觉总不会觉得其实挺残忍的。如果换成是另外一种说法，简单粗暴一点，就是给爷躺好了，我准备来吃你了。尝尝你的手艺啊，嗯，味道还不错，好吃
很意外，确实让我很意外。我以前以为像你们这种搞技术的男人，总是戴着副眼镜，板着个脸，做事情也规规矩矩，不温不火。但自从认识了你，刷新了我对你的认知。为什么呀？因为你很与众不同。其实你跟我之前见过所有的医生也很不一样。你知不知道我松小的时候，我最怕进医院，最害怕那些穿白大褂的。我感觉一看到他们之后，我就感觉自己得了什么不治之症。但是我见到你就很不一样，你让我感觉很温暖，很安心，好像得了什么大病在你这儿，全没事。行了，咱就不要再互相吹捧。这再吹下去，都饱了，吃不下了。这是扫地机器人吗？怎么跟我以前见过的不一样？你可以叫他小白，试一下。小白，怎么还跟我一个姓啊？你好，女士，你也姓白，白姓是中国的姓氏之一，原出有五，除却比较著名的银姓，还多以地名为氏，初字部落，初字改姓。这个小白挺厉害的，看来我跟你的小白还挺有缘分的。其实我们俩。也很有缘分，有缘分。你不知道我在说什么吗？那两个陌生人相遇的概率是千分之四点七，很多人都擦肩而过了，而再次相遇的概率还不到万分之一，而我们就是再次相遇。我听你上次说过那意思，好像再次相遇是什么意思？两年前，我就见过你。着急啊，要不您先上车好不好？好，来，慢点啊，这儿这儿。当时你也在。你那个举动，让我深深的记住了。举手之劳啊。今天在医院见到你，我挺开心的，但是，我又害怕你是不是得了什么重病。也许这是医生这份职业带来的矛盾吧。我现在才知道，原来你是因为这个呀！我当时还以为……因为什么？因为我对你一见钟情被你迷住了吗？不过我承认啊，你确实很迷人。行了，我认输。原本只是想逗你一下。没想到，你这个男人呀、啊，惹不起。怎么，颈椎不舒服？哎，职业病。嗯，那我帮你按一下。
家里面来客人啊，买这么多东西啊？啊，对啊，今天晚上有个约会。这么早上班啊？你也起得很早啊，别迟到了。哎，这人逢喜事精神爽啊！哎，你说我要迟到的话，公司会怎么处理我呀？啊？吃你的早餐去吧。我肯定要好好的补充营养。哎，对了，家里还有人等我呢，我先撤了啊！拜拜，一会儿见。你戏怎么那么多呢？还吃早餐？白医生昨晚十点钟就走了，你跟空气吃的吗？不是你们现在这个点儿不送外卖了吗？许小姐，真巧，在这儿碰到你。嗯、呃，你也住这儿吗？和童雨是邻居。啊，我刚搬过来的。你这么早走啊？也不早了，明天早上还要上班呢，就先回去了。嗯。那。你是住在隔壁吗？刚才我们在客厅运动什么的，没影响到你吧？运动？这种说法挺新颖的。其实我觉得你们俩挺有意思的。既然现在大家是邻居，有空的时候大家可以互相关照一下吧。毕竟童雨刚出院不久，身体还不太好。可是你不，这个事情我不用知道。<笑>其实，我觉得童宇这个人挺有意思的。他心地善良，嘴硬心软，是个值得交的朋友。可能今天我有点喝多了，话有点多，不要介意啊。再见。谁跟你说白医生来我们家吃早餐了？我跟你说了吗？什么意思啊？谁跟你说只有他能来我们家吃？我不能有其他的朋友吗？嗯？别噎着，听说你身体不好，好好补充营养。身体好着呢。哎，这怎么了？身体不舒服啊？你呀、啊，可可能老毛病犯了，头疼了。这脸色也不好啊，要不今天请个假去医院检查一下吧？没事儿，没什么大事儿。你上班吧认真啊，郭老师。崔老师。郭老师，你怎么有黑眼圈啦？你最近没休息好吗？啊，没事儿，应该是读书读晚了。嗯，那你可得注意身体啊。啊没事儿。郭老师，这个呀，是我一开中医馆的朋友给我的就诊养生卡。你别说啊，我去了一次，那老中医非常非常的好。我当时喝了他调的几副药，现在感觉神清气爽的。我想着你肯定也用得着，就给你带来了。而且你看咱们当老师的，要么久坐，要么久站，要么说话特别多，所以你得要注意身体啊。谢谢你啊，呃，这个我真不需要啊。你别客气啊，你平时那么照顾我啊，这个呀。你就放心的收下，很好用的啊！拿回去了
。哎，老傅，你回来了。你在干嘛呢？我我拼图呢。你还挺有童心啊！给月子倩做点什么呢？最近压力太大，熬夜多多。我决定从今天开始注意养生。养生？根据你介绍的病人的这个症状啊，他主要是没有休息好，要好好休息，睡眠要好。一睡好的话，一切迎刃而解了就。效果显著吗？很显著。药材熬汤，再配合上一点红酒，这样呢，药效就可以发挥到最高，一定能睡个好觉。嘿嘿，许多啊，你今天几点到家呀？我给你送点东西。什么东西啊？到时候你就知道了。行，不过今晚我加班，到家估计挺晚的。啊，那没事儿，我等你。嗯？怎么裂这么大一口啊？不接电话呀？干嘛呢？这是。阿哥，阿哥。哎呀，这二哥就是靠谱啊！别看下午一条微信都不回，但永远行动大过言语，养生药材都给我准备好了。好兄弟。瞧你说的，当然好喝了。最重要的是，养生。嗯、中药无鸡汤，来尝一下啊。尝尝，哇，烫！慢点啊，烫啊！怎么样？嗯，其实呢，我不太喜欢吃炖的这么软的乌鸡啊。不过呢，你加了药材，这个药材渗透进鸡肉里，口感清雅。总而言之，我觉得你现在是当之无愧的阶色主厨。真的，我就是你的主厨。哎，不如我们开杯红酒庆祝一下吧。嗯，好。等我一下啊。哎，童，你有没有遇到过这种情况啊？就是你明明做了一件事儿，然后你睡了一觉起来，你发现这事儿好像压根儿都不存在。你知道不？我现在觉得，我是不是现在都在梦里，还没醒呢呀？郭老二，我跟你说，你现在还在梦里呢。哎，到底是什么事儿啊？没什么。这样吧，我告诉你吧，但你别多想啊。我给许多开了点中药。我今天早上在小区碰见他了，身体不太舒服。然后我们学校那崔老师，他给了我一张那个中医馆的免费体验卡。我一想，这不用，这不浪费了吗？我就给他抓点中药。哎，你说他身体不好，不会啊？这早上我俩刚过过招啊，那中气十足啊。啊，他经常头疼，啊，估计是工作压力太大了。你还挺关心的。我这是关心你们俩呢。
后来有一事儿，之前你一直没有明确的回答我，就是你们俩高中三年就一男一女朝夕相处，就真的没有一些其他的感觉。那你跟他也同事这么久了吧？你俩这么朝夕相处的，你就没点真的感情了跟他，而且现在都搬你隔壁了。这墙敲开就过去了，嗯，还是你自己根本不知道？那你觉得我有吗？我不知道。你看，你是我这么多年哥们儿，你都看不出来，那肯定就是没有啊。那我也没有。放心好了，我不会欺负他。行了，我赶紧回去，我找我那药去。那你早点休息。哎，这个酒家怎么那么大呀？是啊，怎么感觉这这这这天天旋地转的？嗯，怎么回事？哎呀，哎呀，我再喝一口。睡在我的床上了。我怎么知道为什么会睡在你床上？我只是请你过来喝汤了，你怎么睡在我的床上了？这事儿你得跟我解释清楚啊！你不应该跟我解释一下。我跟你解释什么呀？明明是啊，你说我这么单纯的一个男孩子，为什么突然一个女人在我的床上？我跟谁解释啊？到底发生什么事儿？你脑子……你是不是给我下药了？我李杰森怎么能做出这么下三滥的事情呢？我发誓，我绝对没有。那怎么会变成这样呢？那为什么我们俩会睡在一起呢？为什么呢？知道了，我们俩昨晚什么都没有发生，只是躺在了一起，明白吗？啊啊，嗯，明白。还有这件事情到此为止。等等，你还要干什么？怎么能到此为止呢？这对女孩子来说是多重要的事情啊！我要负责。你可能对我有一些误会，认为我是不成熟、不稳重，但是在原则这件事情上，我的立场是非常坚定的。只要我们俩睡在了一起，我不管我们之间有没有做什么，我都要对你负责到底。哎哎哎，你说你想什么时候办婚礼？婚礼在哪儿办？是在你老家办，还是我老家办？或者在上海办？我觉得都可以。还有，我们以后要几个孩子啊？孩子是由你带还是我带，还是由你父母带，或者我父母带？我觉得都行，只要是你提出来的要求，我都能够满足你。你是不是连孙子你都想好了？啊，那倒没有。不过你既然有这个想法的话，我可以现在想啊。我再跟你说一遍，我们俩什么都没有发生，你不用对我负责。哈哈，你要记住，我要对你负责。李杰森，你再说这件事情，你信不信？哎哎哎！哎呦哎呦哎呦！哎呦，对对，啊，那也要对你负责。你不是在睡觉吗 ？OK 了，为了不被发现，只有两分钟时间。大恩不言谢啊！等我胜利归来。前面的车那么熟悉，这像前面车吧？你怎么知道我在这儿？有什么我不知道的吗？江总，我们